ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഞാനിതാ ഇന്ന് നല്ല ഒരു അടിപൊളി പോള റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പോളയാണ് കേട്ടോ ബനാന പോളയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ രാത്രിയിലും പകലും ഒക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സ് ആക്കി കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാക്കാം പിന്നെ ഞാനിത് ഒരു നാല് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലേ അത് ശരിയായി വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇനി നമുക്ക് നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഒരു കുഴഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിലാവും അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയ്ക്ക് പകരം റവ എടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടിയും എടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഏത്തപ്പഴത്തിന് നാല് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഒരു മുട്ട എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഞാനിപ്പം എപ്പോഴും പറയും ഏലക്ക പൊടിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഏലക്കായും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ മധുരത്തിൻ്റെ കണക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ മൈദയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൈദ നിർബന്ധമല്ല മൈദയ്ക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം മുറിച്ച് വെച്ച് വന്ന് നെയ്യിൽ വരട്ടിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം വരട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ബീറ്റർ ഇല്ലായെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്ലൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായ സമയത്തൊരു നാല് ടീസ്പൂണ് നെയ്യാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കശുവണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാർണിഷിങ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗാർണിഷിങ് ഇതൊന്നും ഇല്ല മുന്തിരിയും കശുവണ്ടിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഏത്തപ്പഴം അങ്ങോട്ട് ഈ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുത്താൽ മതി അത് ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഗാർണിഷിങ് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്നാക്സ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു മുന്തിരി ഇട്ട് കശുവണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ നെയ്യിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്താണെങ്കിലും എടുക്കും അതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇട്ട് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ ഇതുപോലെ വരട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് നല്ല പഴുത്ത പഴം എടുക്കുവാണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു പോള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പഴുക്കാത്ത പഴം എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നാല് മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രത്തിലധികം വെള്ളമായ ഒന്നും പാടില്ല അധികം നല്ല ഒട്ടും വെള്ളമായും പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ വിസ്ക് ആണെങ്കിലും വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഇച്ചിരി പതഞ്ഞ് വരണം നമ്മൾ മുട്ട അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാം മിക്സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് മുട്ട ഏലക്ക പൊടി പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അന്നേരം ആ മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലെല്ലാം അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തിലേക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്തു പഞ്ചസാരയും ചേർത്തു അതിന് ശേഷം അതാ മൈദ കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ടു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മൈദയ്ക്ക് പകരം റവ ചേർക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിക്നസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കാരണം മുട്ടയിലോട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം റവ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റവ പാൽ ഒഴിച്ച് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇടുക മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഴം വരട്ടിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം പഴം നല്ലോണം കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വഴുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതാ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓവർ മിക്സിങ് ഒന്നും പാടില്ല എന്താ കേക്കിൻ്റെ അതേപോലെയാണ് പിന്നെ അതാ ഒരു കടായി അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചു അതിലേക്ക്
അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു ഫ്രൈ പാൻ കമത്തി വെച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചിട്ടു അതിന് ശേഷം ദാ ഇതും നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് പോലെ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ പഴം പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം ഡിന്നർ ആക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതുമല്ല ഇപ്പം ചായയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് അത്രയും നല്ല മുട്ടയും ഏത്തപ്പഴും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ കഴിക്കുന്നത് നല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വല്ല ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ചായയോ ആയാലും നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഭക്ഷണമായി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രസീദ കിച്ചനിൽ ഞാൻ ഇനിയും വരും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയും അതുവരെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടാറ്റാ ബ